నమస్కారం విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ నమస్కారం చెప్తే ఏం చేయాలి మళ్ళీ నమస్కారం అంటాం అలవాటు నమస్కారం అంటే అండి జాబ్ గారు బాగున్నారా మానేసి ఏదైనా కొత్తగా అందామండి ఆసీసులు ఇవ్వండి చాలు ఆసీసులు ఇవ్వండి చాలు అంతే చిన్నోడి కాబట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు ఇప్పుడు ఒక యోగిలా కనపడుతున్నారు ఇంతకుముందు గడ్డం లేదు కదా ఇప్పుడు యో యోగిలాగా ఋషిలాగా కనపడుతున్నారు మీరు రాజమౌళి గారు ఇద్దరు నిజంగా మీది చాలా అంటే తెలుగు సినిమాకి ఒక స్థాయిని పెంచిన వాళ్ళలో మీరొకళ్ళు అలా కొంతమంది ఎంతోమంది అటు బ్లాక్ అండ్ వైట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఎందరో మహానుభావులు తెలుగు సినిమాకి ఈ రోజున ఎంతోమంది ఇన్స్పిరేషన్గా భావిస్తూ వాళ్ళ అడుగుజాడులు నడుచుకుంటూ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమను నమ్ముకొని ఎన్నో వందలు వేలు లక్ష మంది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ముందుకెళ్తా ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ నార్త్లో మన తెలుగు జెండాని బాత్యం తెలుగు సినిమా జెండాని ఒక బాహుబలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకున్న అట్లా సో ఈరోజు మనం కట్ చేస్తే ప్రోగ్రాంలో బాహుబలికి సంబంధించి సార్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఒక ప్యాన్ ఇండియా మూవీ తెలుగు సినిమా తెలుగు రీజనల్ లాంగ్వేజ్కే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయొచ్చు మనం అని చెప్పేసి ఒక ముందడుగు ఒకటి ఒక నాందిని క్రియేట్ చేశారు సార్ ఫస్ట్ థింగ్ కథ విషయానికి వస్తే ఇది మనకి చరిత్రలో ఎక్కడ జరిగిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి మన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నది ఏమైనా ఉందా లేదండి లేదు మొత్తం కల్పితమే కల్పితంలో అంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని క్రియేట్ చేశారు మీరు ముందు మీరు చెప్పిన దానికి ఒక దానికి సమాధానం చెప్పాలి సార్ మన తెలుగు సినిమాని రాష్ట్రం నుంచి దేశం స్థాయికి ప్రపంచ స్థాయికి అందా చూడండి ఎంతోమంది మహానుభావులు ఎన్నో చేశారండి అందుకే అన్నారు ఎక్కడ తెలిసి చూసుకుంటే అయితే మార్చిన వాళ్ళు కేవీ రెడ్డి గారు ఉన్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు బాదూర్ సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్ బాపు రమణ గారు ఉన్నారు నారాయణ రావు గారు ఉన్నారు రాఘవేంద్ర గారు ఉన్నారు ఆ తర్వాత తరంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఉన్నారు అట్లాగే త్రికుల్ శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు రాయమౌళి ఉన్నాడండి నాది ఇట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ గ్లోరీ అండి రాయమౌళి అనే చూడ తాలో ఒక గ్లోరీ నా మీద పడి నాకు పేరు వస్తుంది తప్ప వాళ్ళ శాస్త్రం నిలబెట్టే అంత గొప్పతనం నాలో లేదండి ఇది యాదృచ్ఛికం రాయమౌళి అని లేకపోతే నాకు అది ఎవరు పుచ్చుకోరండి ఎవరు పుచ్చుకోకపోతే మీరు నాతో ఇంటర్వ్యూ చేయరండి లేదు లేదు అట్లా కాదు సార్ నేను దాన్ని ఒప్పుకోను సార్ ఎందుకంటే సరే మీరు రాజమౌళి గారి కన్నా ముందు మీది ఒక జర్నీ ఉందిగా ఒక మంచి హిట్స్ ఉన్నాయి తక్కువ అండి ఉన్నాయి సార్ హిట్స్ లేదు తక్కువ అండి మంచి హిట్సే ఉన్నాయి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి అవి కూడా చర్చిద్దాం తర్వాత బట్ ఇప్పుడు బాహుబలి మీదే ఉన్నాం కాబట్టి ఓకే బట్ అయినా ఒక ఆ కథని మీరు డిజైన్ చేయటం ఈ బాహుబలి అనే స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన కథను ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని క్రియేట్ చేశారు దానికి ఒక టైటిల్స్ మళ్ళీ బాహుబలి అని తర్వాత దేవసేన అని రకరకాల పేర్లు ఈ పేర్లు కూడా అన్నీ కలుపుతాయి మళ్ళీ మాహిష్మతి సామ్రాజ్యం అయినా కుంతల రాజ్యం ఏమంటామండి వంట పక్కన చేపకు వినటానికి బాగుండాలి పక్క కమర్షియల్గా బాగుండాలి కొత్తగా ఉండాలి అని చెప్పని డిస్టరీలు వెతికి ఏం బాగున్నాయి తీసుకొచ్చి పెట్టినాయి ఏంటి ఓకే ఓకే ఏని ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడన్నా కలిగింది అసలు లేదు అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే సార్ ఒకసారి ఏక సినిమా అయిపోయిన తర్వాత రాజమౌళి దగ్గరకు వచ్చి నాన్నగారిని ప్రభాస్తో సినిమా తీయాలి అది ఫిక్స్ అది రాజుల తాలూకు కథ మళ్ళీ సోషల్ వెనక ముందు అక్కడ ఫక్త రాజుల తాలూకు కథ నేను రాజుల తాలూకు సినిమా తీసి ఎందుకు తీస్తున్నానంటే యుద్ధం కోసం నా ఫైట్స్ కంపోజ్ చేయడం ఇష్టం యాక్షన్ బాగుండాలి ఎమోషన్ ఉండాలి స్ట్రాంగ్ లేడీ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలు అమ్మాయి అంటే హీరో లవ్లో పడిపోయి ఆడి కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేసి అట్లా కాదు ఇన్స్పిరేజ్ కోసం అయితే వాళ్ళే కథ నడిపించాలి వీటన్నిటితో పాటుగా గ్రే క్యారెక్టర్లు కావాలి గ్రే క్యారెక్టర్ అంటే వాడు మంచివాడే అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల చెడుగా మారవలసి వస్తుంది చెడ్డవాడే అనుకోకుండా ఏదో విషయంలో మంచి చేస్తాడు దర్ కాట్ గ్రే క్యారెక్టర్స్ అండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మహాభారతం ఒక కర్ణుడు ఉన్నాడు అనుకోండి పరమ దుర్మార్గుడైన దుర్యోధన పక్కన చేరాడు అతను సాయం చేశాడు కానీ అందరూ స్వార్థం ఉందా కేవలం తను ఆశ్రయించాడు కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత వచ్చేసాడు అండి 
చేసేటప్పుడు మనం అందుకని యూ కెన్ హేట్ దుర్యోధన బట్ యూ కాంట్ హేట్ కర్ణ కర్ణ మనం హేట్ చేయలేమండి రైట్ ఎంత పెయిన్ పడ్డాడో మనం తెలుసు అండి కరెక్ట్ మహాభారత యుద్ధంలో కుంతి దేవు చేసి చెప్పి నాయన అంటే కర్ణ తల్లికి మాట ఇచ్చాడు అమ్మ అర్జున్ చంపడం కోసం మన దుర్యోధన పోషిస్తున్నాడు అర్జున్ తప్ప ఎవరు నా చేతి దొరికి నేను వాడిని చంపనమ్మన్నాడు అదే చేస్తాడు యుద్ధంలో నన్ను ఓకే ఓకే అర్థం కావడం కోసం విడమర్చి చెప్పాను అలా చెప్పాడు అండి నా సాధారణంగా పొద్దున్నే మార్నింగ్ వాక్ చేస్తూ ఉంటాను ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ టైం అండి అలా చేస్తూ ఉంటే తట్టింది అని మన చెప్పాను అంటే అప్పుడు ఏం పేర్లు పెట్టని జ్ఞాపకం లేదు ఇప్పుడు మనకు సినిమా తెలిసిన పేర్లే కాబట్టి ఆ పేర్లు చెప్తున్నాను నేను ఈ ఇన్సిడెంట్ చెప్పేసి ఇంకా పేర్లు లేవు నాకు అండి పరిషా నుంచి ఒక ఆయుధ వ్యాపారి తన ఆయుధాలు అమ్ముకోవటం కోసం ఇండియా వచ్చాడు ఎక్కడో చోట ఒక ఎనభై ఏడు బుస్సులు ఆయన పదిహేను పదహారు పదిహేడు కుర్రలు వాడికి కత్తి ఇదో నేర్పుతున్నాడు కానీ ఈ వయసులో కూడా ఆయన చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు వా వా చప్పట్లు కొట్టి యా మీ పేరేంటి కట్టప్ప భారతదేశంలో మీరే గొప్ప వీరుడు అనుకుంటానే కత్తి వీరుడు అంటే నేనా బాహుబలి పేరు వెళ్ళలేదా బాహుబలి ఎవరైతే గతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అండి కట్టప్ప నేను ఆయన చాలా స్నేహితులు చాలా సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నాం తెలిసా ఒకరోజు మేము ఇద్దరం అడవులు వెళ్తున్నాం సుమారు ఐదు ఆరు వందల మంది శత్రు సైనికులు మన చుట్టూ పుట్టారు తను ఫైట్ చేస్తాడు నేను ఫైట్ చేస్తాను తను ఫైట్ చేస్తాను నేను ఫైట్ చేస్తాను ఒకసారి నేను ఫైట్ చేస్తాడు అలా చూసి అభిమానులు అభిమానులు ఇలాగే ఫైట్ చేసి ఉంటాడు ఒక క్షణం పాటు ఆగిపోయాను ఇక్కడ మత్స్ చూపించాడు అప్పుడు గుచ్చుకుందా బాణం ఇక్కడ ఈ మత్స్ అది ఓకే మళ్ళీ ఫైట్ జరుగుతూ ఉంది ఇంకా ఒక కోపంగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఒక క్షణం పాటు ఆగిపోయాడు అభిమానులు చచ్చిపోతే కోపంతో అర్జున్ ఇలాగే ఫైట్ చేస్తాడా అని అనుకున్నాను నేను అప్పుడు మళ్ళీ ఒక క్షణం పాటు నేను ఫైట్ చేయడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ మత్స్ చూపించడం పెద్ద బెల్లం ఇది సాయంత్రం అవుతుంది నీరు ఎండ అలా పడతాం సాయంకాలం ఎండ ఒళ్ళంతా రక్తంతో తడుస్తూ రక్తాభిషేకం చేసిన రుద్రుడిలాగా ఉన్నాడు కానీ ఒట్టేసి చెప్తున్న అందరూ ఒక రక్తం చొక్క కూడా అతను కాదు అదేంటి కత్తి పట్టుకుంటే అతను ఒంటి మీద గాయం చేసి రక్తం పెడిసి కొంచెం యోధుడు పుట్టలేదు ఏదో డిప్రెస్ చాలా గొప్పగా ఉంది చాలా గొప్పగా ఉంది ఎవరండి ఎక్కడ అని ఎక్స్ప్రెషన్ మార్పి లేదా లేడు సరిపోయాడు ఎలా కత్తి పోటుతో మీరే అన్నారే అతనితో ఒంటి మీద రక్తం తీసే యోధుడు లేడని చెప్పని ఎదలా జరిగింది కత్తి పోటు కన్న బలం ఏది వెన్న పోటు అది నేనే పొడిచాను ఇది ఇది చెప్పానండి ఓకే ఓకే ఇది వెనక ముందు ఏమీ లేదు కానీ ఆ సీన్ ఉంది కానీ మీరన్న సిచ్యువేషన్ ఇంకో చోటు ఇంకో చోటు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఎసెన్స్ ఉంటుంది దాంట్లో అవునవును అవును అలా అలా ప్రారంభమైంది కథలో బాగా నచ్చింది అండి ఓకే మళ్ళీ ఇంకో రెండు రోజులు పోయిన తర్వాత ఒక సీన్ చెప్పానండి ఎవరో కాడవాడ పురుషు బిడ్డను పట్టుకుని నది ఆడతా ఉంది సంఘకి వెళ్ళి సరిగా నది ఉధృత పెరిగింది ఈత లేదు చెట్టు కొమ్మడు పట్టుకొని పడిపోకుండా ఇంకా పెరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తుంది దాని మిగిలిపోతుంది తెలుసు పరమేశ్వర నా బిడ్డను రక్షించి వచ్చి వాళ్ళు చేయి పైకెత్తి పట్టుకుంది దాని బిడ్డను రక్షించే సంకల్పం ఎంత గట్టిగా ఉందంటే వాడు చచ్చిపోయిన సరే ఇలా వెళ్తుంది బిడ్డ లాగా ఆ చేతిలో ఉంది ఎక్స్ట్రాడినరీ సీన్ అది థియేటర్లో ఓకే ఆ వెన్నుపోటు పొడిచే సీన్ ఉంది కదండి ఫస్ట్ కట్టప్ప వెన్నుపోటు పొడి చేశాడు మా మా అన్నాడు ఎవరు అమ్మ పడవ మంది అన్నాడు కట్టప్ప ఓకే అమ్మ జాగ్రత్త అంటూ చచ్చిపోయాడు ఈత పట్టి జాపం కుటుంబం చెప్పానండి నచ్చేసేయండి ఓకే ఓకే నచ్చేసి కథ చేద్దాం వాళ్ళు పెట్టాడండి కథ చదువుతుండగా కథ పెద్ద చదువు నాకు అర్థం అవుతుందండి రెండు పాటలు చేద్దామని అన్నాను నా మైండ్ ఉద్దేశంలో సినిమా డబ్బులు దొరుకుతాయండి ఓకే కాసేపటికి తనే రెండు చేద్దాం వాడికి అర్థమైంది అంటే దాంట్లో కంటిన్యూ చేయాలంటే ఎన్నో అందాలు పోతున్నాయండి క్యాస్టైజేషన్ మిస్ అయిపోతాయి రైట్ రైట్ రెండు సినిమా చేసి సాధ్యపడ్డాం ఇంకా వన్ బై వన్ కూర్చుని అన్నీ ఎక్కడ టేబుల్ సీన్స్ పెట్టి ఇంటి దగ్గర ఏం హోంవర్క్ చేసేవాడిని కాదండి ఓకే ఓకే అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఏం కావాలమ్మా ఏదో చెప్పేవాడు అంటే ఇది సినిమా చెప్పేవాడిని ఆ లింక్స్ ఎలా వస్తాయి సార్ అంటే ఆ లింక్స్ ఇప్పుడు మీరు మీరు కథ వస్తు ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అంటే సార్ ఒక సింగిల్ అయిన ఆటరు ఒక మూల కథ వస్తువు ఏదైనా తీసుకొని 
దానికి మనకి ఆది మధ్యాంతాలు అనే ఒక థిరిక థిరిటికల్ దానికి సంబంధించి బేస్ చేసుకొని వరల్డ్ వైజ్ ఒక కథ ఫ్రేమేషన్ ఇలానే ఉంటుందని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది సో మీరు చెప్పిన దానికి సార్ ఒక పార్ట్లో వైజ్ మూడు నాలుగు చెప్పారు సీక్వెన్స్ సంబంధించి మళ్ళీ దాన్ని ఒక అల్లిక అనేది అసలు ఇంకా అది ఒక అదొక యుద్ధమే అవ్వ సార్ అది మీరు సైకిల్ దొక్కుతారు మీరు దొక్కుతాను ఏ వయసులో నేర్చుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఎంత అప్పుడు ఎంత ఒక ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ సిక్స్త్ తొమ్మిది ఏళ్ళ అంతే సార్ అంతే సైకిల్ ఎక్కినప్పుడు ఎవరో పట్టుకున్నారు కదా కాసే ముందు చూసే వరకు బిగినింగ్లో మీ అదే బిగినింగ్ అవును సార్ అవును సార్ ఆ ట్రాఫిక్ వస్తూ ఉంటే బెల్లప్పుడు కొట్టాలా బ్రేక్ వేయాలా ఫ్రంట్ బ్రేక్ వేయాలా బ్యాక్ బ్రేక్ వేయాలా కాన్షియస్గా ఉండేవారు కదండి ఖచ్చితంగా సార్ టెన్షన్గా ఉండేదండి బెల్ నొక్కాలా బ్రేక్ నొక్కాలా ఇంకా స్పీడ్గా తొక్కాలా ఎదురు ఎదురు లారీ వచ్చేస్తుందా లేకపోతే పక్కద మనం ఓవర్టేక్ చేయగలమా మధ్యలో గుద్దేస్తాడా బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏదైనా పట్టించుకుంటారు సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఏదో పాట పాడుతూ ఉంటారు లేదా పక్క పిల్లలతో సైట్ వేస్తూ ఉంటారు బట్ దాని పని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాయి కదా ఓకే ఓకే అవుతాయండి అది 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 దానికి ఇంటర్ లింక్ అంటే అట్లా సార్ దట్ బికమ్స్ యువర్ సెకండ్ నేచర్ ఓకే ఓకే సెకండ్ నేచర్ అండి ఓకే 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 పెద్ద ఆలోచించ అక్కడ ఇక్కడ వేస్తున్నాం అంటే అక్కడ ఏదో పడాలి కదా మన సబ్ కాన్షియస్లో ఉంటుందండి అది ఆ టైం తీసుకొచ్చి పెడద్దు అక్కడ అది నా సంగతి ఏంటని చెప్తాను పెద్ద ఆలోచించ అక్కర్లేదు అంటే ఇత్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందండి అది రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇది మీ ఇది మటికి నో డౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే సో ఇప్పుడు మీకు మీరు ఫస్ట్ ఒక కథ కథా వస్తువుని ఎలా ఒక మూడు నాలుగు సిచ్యువేషన్స్ నేను చెప్పగానే అంటే ఎలా కనుక కాదండి దానికి రకరకాలుగా పుడతాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింహాద్రి సినిమా చూసారండి చూసాను సార్ వసంత కోకిల్ చూసారండి చూసాను సార్ నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర పనిచేసి గణేష్ నాకు అబ్బాయి పనిచేసేవాడండి ఓకే ఇద్దరు కలిసి మోనట్రామ్ తమిళ్లో టైటిల్ అండి అది టీవీ ఇది వీసెట్లు దీంట్లో చూస్తున్నాం విహెచ్ఎస్ విహెచ్ఎస్ చూస్తే అక్కడికి వస్తాను గణేష్ చాలా బాధగా ఉంది కదా ఆమా సార్ అన్నాడు అమ్మ లిటరల్గా కమలాసన్ గుడ్డలు గుచ్చినట్టు ఉంది కదా గుణం పెట్టి అమ్మ సార్ అన్నాడు అది ఇంటర్వ్యూ చేసి కథ చేద్దామా అన్నానండి అలా మర్చిపోయిన అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది ఓకే ఓకే అమ్మాయి మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయింది అది ఇంటర్వ్యూ అయితే ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది కథ అక్షన్ చేసి కదా అక్కడి నుంచి అండి ఓకే 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 ఏ పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి మతిపోయింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది క్లైమాక్స్ చేసాడండి ఆయన రైట్ రైట్ అది ఇంటర్వ్యూ చేద్దామా అంటే వాళ్ళు అంటాడండి లిటరల్గా కా నేను మామూలుగా ఫిగరేటివ్గా కాదు సార్ లిటరల్గా అమ్మాయి గుణపోతాడు ఆ గుండెలో పడవాలి అని అండి ఏ బుద్ధి తెలియదు ఏం మాట్లాడతాడు చస్తాడు కదా హీరో ఇల్ల సార్ కుత్తడం సార్ ఆర్లు 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 అంటే గడ్డ పాత పడవాలండి మూడు రోజుల పాటు నన్ను దొబ్బాడు అంటాడు అండి ఆడ బాధ భరించలేక మనం నక్షత్రు కూడా తగులుకున్నాడంటే అని చూడండి అలా తగులుకున్నాడు అంటాడు ఆడ బాధ సరే ఆ అమ్మాయి పొడిచింది పోయి హీరో బతుకుతాడు హాస్పిటల్లో బట్ ఎందుకు పొడిస్తుంది పిల్లలు మంచిదే ఉండాలి కదా అంటే అపార్థం చేసుకుందనమాట అది ఎంత గట్టిది అపార్థం తన వాళ్ళని ఎవడు హీరో చంపేశాడు అనుకోవాలి అమ్మాయి చంపేయడం ఎందుకంటే అమ్మాయి చూడాలి బట్ హీరో చంపితే ఏ పరిస్థితులు చంపుతాడు తన సాధకం చంపడు కదా ఇంకో పెద్ద ఏదో ఆపద రాకుండా ఆపు చేయడం కోసం చంపుంటాడు అనమాట అంటే ఆ పైతే ఇంకేదో పెద్ద ఆపద జరుగుద్ది ఇది పెట్టుకుని వెనక ముందు కాదేశారండి ఓకే ఓకే మీకు అర్థమైందా అవును 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 అసలు అందులో భూమికి తండ్రి భానుప్రియ అది పెట్టులో బాంబులు ఉన్నాయి ఆ సంగతి తెలియదు ట్రైన్ ఎక్కుతాడు ట్రైన్ పెళ్ళిపోద్ది హీరో వెనక అది వచ్చాడు కరెక్ట్ చెప్తా వింటలేదు విధి లేక ఆయన కాలు చంపేశాడు కరెక్ట్ దాన్ని అందుకే సిద్ధాంతం వేసాం పది మంది చల్లగొట్టడం కోసం దాని మీద చెప్పినా పర్లేదు అని చచ్చిపోయినా పర్లేదు అని అప్పుడు దాన్ని జస్టిఫై చేయడానికి ఈ ఇలా వెనక ముందు వెనక ముందు వేసుకుంటూ చేస్తా సినిమా సింహాదరాన్ని కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే సార్ బాహుబలిలో మీరు ఒక లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్లో ప్లేన్ రన్ చేశారు చూసారా అనుకున్నది మీరైతే ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ ప్లేన్ రన్ చేశారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడు అసలు ఆ సస్పెన్సే అసలు ఆ సంవత్సరాలు తరబడి జుట్లు పెట్టుకుందా ఉన్నారు దానికి దానికి చాలా సింపుల్గా ఆ క్యారెక్టర్స్ని మళ్ళీ మీరు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని వాడి ఆ డ్రైవ్ చేశారు చూసారా ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి అది ఆయన మన పెంచల దేవుడు దేవుడు కదా పెంచల దేవుడు పెంచల దేవుడు పెంచల దేవుడు ఆ క్యారెక్టర్ని వాడి 
ఆ తర్వాత మన రాణా బల్లాల దేవుడు బల్లాల దేవుడు ఆడ మనసు పాయిజన్ చేయగలిగారు కుమార్ కుమార్ వర్మ కుమార్ వర్మ క్యారెక్టర్ మెయిన్ అసలు ఆ ట్విస్ట్ చేశారు సార్ ఆ కుమార్ వర్మ క్యారెక్టర్ ని అక్కడి నుంచి శివగామి డెసిషన్ తీసుకునేదాకా అక్కడ మేజర్ గా అసలు ఇట్లా ఎటు ఎటుద్ది ఎటు నుంచి ఎటు వస్తారో అనుకున్నాం కానీ ఆ క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఏదైతే నమ్మకం ఉంటుందో ఆ బిలీవ్నెస్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మధ్య మీరు డ్రైవ్ చేశారు అది సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ వెర్షన్ లో మటికి అది అందులో సీన్ ఉంటుంది కట్టప్పని సంపని చెప్పొద్దండి శివగాని చెప్తే ఈస్ ప్రిపేర్ టు డై అండి కట్టప్ తోటకి నేను చచ్చిపోతానన్న వచ్చేస్తున్నాడు దాంట్లో కప్పు ట్విస్ట్ చేయాలంటే కట్టప్ప నువ్వు చంపుతావా నేను చంపనా అవును అవును అది నేను చెప్పలేదండి రాయమోహన్ చెప్పాడు అది కాదు అది ఇంకా ఇంకా దానికి తిరగలేదండి ఇంక తిరగలేదు లేకపోతే దానికి ఆర్డర్ ఇస్తే తను చచ్చిపోతాడండి ఆ ఎఫ్ పని చేయటం కన్నా కూడా కరెక్ట్ రాజాజిని కాదని లేడు కాదని బతకలేడు సో సూసైడ్ ఈజ్ దారి ఉంది తను సూసైడ్ చేసుకున్న ఆ తల్లి చంపొద్ది ఆ మహాపాప నేనే చేస్తానమ్మ నువ్వు చేయొద్దు అని రేషన్ తీసుకుని చూడండి అది కథ గొప్ప డ్రామా అండి డిస్కషన్ చేస్తా అలా చెప్పాడు అంటే రాజమౌళి అదేనండి అంతగా ప్రేమించిన మదర్ మీరు కన్వే చేయాలి అంటే చంపాలనే కసి రావాలంటే ఆ సీక్వెన్స్ ఎంత నలిగి ఉంటారు సార్ ఎంత మదర్ పడి ఉంటారు ఇనిషియల్ గా ముందు అనుకున్నప్పుడు ఈ చచ్చిపోగానే కుమార్ వర్మ బల్లా దేవుడు అంతా పోలు చచ్చిపోగానే రాకూడదు తోటకు వచ్చాడు చేతిలో ఆయుధం తోట వచ్చాడు సో న్యాచురల్ గా చనిపోయాను ఏంటంటే దేవసానికి ఇష్యుడు కాబట్టి బల్లా దేవుని చంపడానికి వచ్చినట్టుగా కింద కనిపిస్తుంది అండి సో బాహుబలి పంపించేటప్పుడు నమ్మటానికి వీలుగా ఉంటుంది అండి అదే అనుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రెష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పే రాజమండ్రి ఇంగ్లీష్ డిస్కషన్లో లేదండి అది నువ్వు చంపుతావా నన్ను చంపమంటావా కానీ అక్కడ కూడా మన బల్లా ఇది ఇతను ఇది బల్లాల దేవుడు క్యారెక్టర్ బల్లాల దేవుడు బల్లాల దేవుడు బాహుబలిని చంపేది ఆ చంపేటప్పుడు కూడా కసి 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 ఒక విధమైనటువంటి అండి చచ్చిపోయిన శవాన్ని ఎమోషన్ అంటాను చూడండి తృప్తి అవట్లేదు వాడికి అంటే చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ కసి ఉంది చూసారా అది 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 జస్టిఫై ఇంకా అది సస్టైన్ అది యాక్చువల్ గా చచ్చిపోయిన తర్వాత వదిలేయచ్చు సార్ వాస్తవానికి అయితే చచ్చిపోయాడు కదా నా కోపం సాటిస్ఫాక్టరీ ఉండదు అండి నా కోపం తీరింది అని వదిలేయచ్చు కానీ పొడిస్తేనే ఆ తాలూకు బ్యాటరీస్ మనకు అర్థం అవుతుంది ఇతని ఎమోషన్ కూడా అక్కడికి వచ్చి శివగామి దగ్గర తప్పు చేసేవు శివగామి అని పేరు పెట్టి పిలవటం ఫస్ట్ టైం అండ్ మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో సార్ చూపించేటప్పుడే ఫస్ట్ మనకి రెండు రాజ్యాలు చూపించారు ఒకటి మాహిష్మతి రాజ్యం రెండు కొంతల రాజ్యం ఇంకా ఇంకోటి వచ్చేసి దొంగలకు సంబంధించిన కోటను ఇట్లా అక్కడక్కడే వాటికి సంబంధించిన ఏ బిగినింగ్ మీరు వదిలే మీరు చూపించేశారు అంటే ఇక్కడే జరగబోతుంది కథ ఇంక వేరే ఏం లేవు అని చెప్పి బిగినింగే సో ఇంక వాటి మధ్య ఫిక్స్ అయిపోయాను అంతే కదండి ఓకే కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ ప్రపంచం జనం కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలండి ఒక్క కాలకేయుడు ఒక్క ఒక్కళ్ళే ఏ రాజ్యం అనేది తెలియకపోవచ్చు అంటే దండయాత్రలో వచ్చేవాళ్ళు అడవులు ఉంటారు వాళ్ళు అడవులు ఉండే రాజ్యాలు ఉండవు కరెక్టే కరెక్ట్ ఆక్రమ ఆక్రమే చేసుకునేవాళ్ళు ఆక్రమించుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు అంతా ఆక్రమించుకునే వాళ్ళు తో చేసుకుని దోస చేసి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు రాజ్యం ఆక్రమించుకోవడం వాళ్ళ తాలూకు ఇది కాదు కాలకేయలు ఓకే ఓకే కానీ కాలకేయలకు ఒక లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ చేశారు సార్ అది ఆ గొప్పతనం నాది కాదండి మదన్ కార్కే చెప్పని తమిళ డైలాగ్ రాశారు ఆయన క్రియేట్ చేశారు కదా అంతా ఓకే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి నేను దాని ఫుల్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసి దానికి ఒక గ్రామర్ క్రియేట్ చేసి ఆయన దగ్గర ఉందండి అది ఓకే ఓకే కానీ ఫస్ట్ పార్ట్లో సార్ ఫస్ట్ సెకండ్ పార్ట్ మీరు డివిజన్ అనుకోక ముందు ఒక రకంగా రెండు పార్ట్లుగా డివిజన్ చేద్దాం అనేది షూటింగ్లో జరిగినట్టుంది కదా సార్ లేకపోతే బిగినింగ్లోనే అనుకున్నారు లేదు ఇంక షూటింగ్ వెళ్ళకుండా కథ స్టార్ట్ చేసిన మూడు మాసాలకే టూ పార్ట్స్ చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాం కానీ మీరు ఫస్ట్ అన్నారు చూసారా ఎవరైతే బిగినింగ్ కట్టప్ప దగ్గరకు వచ్చి మొత్తం కథ అంతా చెప్పారో అది ఎంత మారిపోయింది ఏది కొడుకు దగ్గర చెప్తారు ఒరిజినల్ గా మహేంద్ర బాబు చెప్పాడండి ఓకే ఎవరికి షేర్ ఖాన్ చెప్పాడు అలాగే షూట్ చేసామండి ఎడిటింగ్ రిలీజ్ అవ్వబోయే ముందు కేర్వాణి సజెషన్ చెప్పాడు ఎందుకు అక్కడ చెప్తారు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పాడు కదా 
ఆయన చూడాలి అందరికీ ఉంటుంది కదా ఆడియన్స్తో పాటు ఓకే ఓకే క్యారెక్టర్లు కూడా రైట్ రైట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పాడండి కట్టప్ప సో న్యాచురల్గా కొడుక్కి తమన్నాకి అందరికీ ఉంటుంది కదా చూడాలి నెక్క ఉంటాడంటే అండి అక్కడ చేస్తే డ్రామటిక్గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి కేరవాణి సజెస్ట్ చేశాడు అండి ఓకే ఓకే సార్ ఒరిజినల్గా మన షేర్ కాదు అన్నప్పుడు అక్కడ చెప్పించేసామండి ఓకే అయితే ఈ పార్ట్ ఫస్ట్లో పడాల్సింది ఫస్ట్ అంతే కదా సార్ అవును షేర్ కాదు దగ్గర షూట్ చేశారు కూడా ఓకే 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 ఆయన క్లైమాక్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎడిటింగ్లో కేరవాణి చూసి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా సజెస్ట్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ అక్కడ అక్కడ షిఫ్ట్ చేసాం సార్ ఓకే ఓకే సో మీకు ఈ కథలో ఛాలెంజింగ్ సీక్వెన్స్లు ఏమనిపించినాయి సార్ ఏ ఛాలెంజ్ లేదండి సీక్వెన్స్ మీరు ఎప్పుడు నా క్రాస్ వర్డ్ ఫిల్అప్ చేస్తారా క్రాస్ వర్డ్స్ అండి క్రాస్ వర్డ్స్ సార్ ఓకే చేస్తారా అప్పుడప్పుడు సార్ అసలు చేస్తారు కదా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి అది తేలిగ్గా ఉంటేనే అది కదా అదే మీరు పెయిన్ ఫీల్ అవ్వరు కదా బాగుంటుంది కదా సరదాగానే ఉంటుంది ఇది ఎంతేనండి ఓకే దాన్ని అసలు ముందు టెన్షన్ ఫీల్ అయినా స్ట్రెయిన్ ఫీల్ అయినా అది కథ మంచి కథ రాదండి ఓకే ఓకే అది గేమ్ లాగా అనుకోవాలండి సార్ ఎక్కువగా మీరు మీ కథల్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ నుంచి స్ట్రైట్ నేరేషన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఒక నాట్ ఏదో క్రియేట్ చేస్తారు దాని రిలీజ్ మాత్రం ఎప్పుడో సెకండ్ హాఫ్లోనే ఎక్కడో పెడతారు ఆ నాట్కి సంబంధించిన ఒకటి రెండు నాట్స్ వేసేస్తారు ఆ మూడి అలా అలాగనే కదా రకరకాలుగా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ సార్ అన్నిటికీ ఒకటే మంత్రం ఉండదు అండి ఓకే రకరకాలుగా ఉంటుంది ఓకే కొన్ని కొన్ని రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయండి హీరో అనుకో పెద్ద పెయిన్ ఉందమని చెప్పాం అనుకోండి సార్ ముందే చెప్పేసి ఆ తర్వాత హీరోయిన్తో ఏం ఆట ఆడినా ఏమైనా మనసు చేస్తే అది చిరాగ్గా ఉంటుంది మనకండి ఓకే ఎస్పెషల్లీ మనం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే కూడా కత్తా టెక్స్చర్ మారుతుందండి నేను చూసుకుంటే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం రాఘవేంద్ర రావు దగ్గర పని చేసినప్పుడు ఆయన పని చేసి బాధ అయిపోయిందంటే హీరో ఇంట్రడక్షను విల్ ఇంట్రడక్షను హీరో హీరోని కలుసుకోవడం సాంగ్ లీడర్ సాంగ్ ఫైట్ లీడర్ ఫైట్ ఓకే మళ్ళీ సెకండ్ మధ్యలో ఒక సాంగ్ లీడర్ సాంగ్ ఇంటర్మీడియట్ సాంగ్ లీడర్ సాంగ్ ఇలా ఉండి అనమాట ఆ పాటలు ఆ ఫైట్ అవును అప్పుడు అవును అప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు వస్తున్నాయండి కళ్ళు పూసుకుంటే పాట అంతా ఎగిరిపోయింది చాలా రోజులు అయ్యిందండి చూసారా మీరు ఇప్పుడు కొంచెం ప్యాట్ కథా గమనానికి అడ్డు పడితే పాట క్షమించలేదండి ఆడియన్స్ ఇప్పుడు కథా గమనానికి అడ్డు పడకూడదు అండి రైట్ అర్థం కదా అవును దాన్ని బట్టి కథ టెక్స్చర్ కూడా మారిపోతుందండి ఇదివరకు పాటలు కావాలి కాబట్టి హీరోకి పెద్ద పెయిన్ ఉంటే అది చెప్పితే హీరో అయితే పాట పాడటం బాగోదండి అది మనకు తెలియదు లేదు అనుకోండి ఓహో ఇదంతా దాచుకున్నాడు అని మనం చెప్తే ఆడియన్స్ కూడా అలాగ అనుకునేవారండి ఓకే 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 రోజులు మారే కొద్దీ కూడా హాలీవుడ్ సినిమాలు ఇన్ఫ్లూన్స్ మనల్ని పడుతుందండి కథకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారండి ఆడియన్స్ అంటే పాట కన్నా కూడా అండి సో కథాగమనాన్ని కిల్ చేసే పాట అక్కర్లేదు అప్పుడు అండి ఆ పాట అక్కర్లేదప్పుడు హీరో తాలూకు రియల్ క్యారెక్టరైజేషన్ దాచుకున్న సంవత్సరం కొంత తగ్గిపోయిందండి ఓకే అర్థం కదా రైట్ రైట్ కొన్ని కొన్ని కథలు స్పీడ్లో వెళ్తూ ఉంటాయండి ఆఫ్ చేసి ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పాలనుకోండి చిరాగ్గా ఉంటుందండి అదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఒక అమ్మాయిని తరుగుతున్నారు అండి హీరో వెళ్తున్న అమ్మాయి రక్షిస్తారు కానీ ఇప్పుడు అవతల చంపుతారా చంపడం పాయింట్లు ఆఫ్ చేసి మనం ఫ్లాష్ బ్యాక్ చేయడం మొదలుపెట్టాం అనుకోండి ఓకే కథ టెంపోని తగ్గిస్తాయి అండి రైట్ రైట్ ఇవన్నీ రైట్ మనసులో పెట్టుకుని ఏది బాగుంటుంది ఏది బాగోదని చెప్పి ఎవ్రీ స్టోరీ హ్యాస్ గట్ ఇస్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఓన్ సొల్యూషన్స్ ఒకదాని రెండోదానికి అప్లై అవ్వదండి కానీ బల్లాల దేవుడు మహిష్మతి సింహాసనాన్ని పొందాలి అనేది అతని వాంఛ ఇక్కడ ఆ ప్లేలో వచ్చేసప్పుడు సార్ దేవసేన క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఆ దేవసేన క్యారెక్టరే మెయిన్ మళ్ళీ ట్రాకు మళ్ళీ దేవసేన దక్కించుకోవాలి ఆమెను చూసినప్పుడు ఈ రెండు అంటే అది ఒక కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ అండి ఓకే ఓకే వాడు దేవసేనాన్ని కామించాడండి తను దక్కలేదండి ఎటువంటి వాడిని నువ్వు పోగొట్టుకున్నావో చూడవే అది రోజు అమ్మాయిని హింస పెట్టి తద్వారా ఆనందం పొందుదామని వాడు తల్లి కోరుకు దొరికాడు చంపడం ఎంతసేపు అండి నిమిషం అండి రైట్ రైట్ కాబట్టి అతి అతి హీనంగా అతి దైన్యమైన పరిస్థితుల్లో వాడిని బంధించి రోజు తన తర్పణ చూపించుకుంటూ ఉంటాడు దాంట్లో పైశాచిక ఆనందం పొందుతూ ఉంటాడు వాడు అది వాడు తల్లి కొరన్నాడు బట్ ఆవిడ ఏంటండి ఎంత పెయిన్ అనుభవించినా నా కొడుకు బతికే ఉన్నాడు ఎదురు వస్తాడు వీడిని నరుకుతాడని కాన్ఫిడెన్స్ ఆవిడ ఉందండి ఎక్కువగా సార్ కథలో ఇంకొకటి మేజర్గా విలను హీరోయిన్కి సంబంధించిన ఇప్పుడు మనకి ఏక దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే అటు ఏది మన ఇది ఉంది కదా సార్ మగధీర ఏగ మగధీర ఇట్లా మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటే విలను హీరోయిన్కి
సో అది అదే సీరియల్ గా ఏమో భూమి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఓకే దుష్టుడే భూమి పుట్టి అంటే సినిమా పుట్టిన దగ్గర నుంచి లేదా భూమి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఓకే దుష్టుడు అయినటువంటి వాడు హీరోయిన్ ప్రేమిస్తాడు రావణాసు సీత మీద కన్ను వేశాడు అటు దుర్యోధన ద్రౌపది మీద కన్ను ఉంది ఉంది కదండి ఓకే ఎక్కడ రప్పింది అండి అది ఓకే ఓకే మనం కొత్తగా పుట్టేవాడిని రైట్ రైట్ ఆ పరంపర మనం కంటిన్యూ చేయాలి మొత్తం ప్రపంచం ఎక్కడ క్లాష్ వచ్చేసరి కీర్తి కాంత కనకం వాటి మీద వచ్చినాయండి యుద్ధాలన్నీ కూడా అవి నిజమే పేరు కోసమా డబ్బు కోసమా అమ్మాయి కోసమా కరెక్ట్ కరెక్టే సార్ ఈ ముడిటి మీదే అండి ఈ ముడిటి మీదే చర్నీ ఉంటుంది ప్రపంచం మొత్తం సార్ మీరు ఫస్ట్ ఈ ఓకే పాత్రలు అనుకున్నారు పాత్రలకు సంబంధించిన ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఒక రెండు రాజ్యాలని లేకపోతే ఆ సామ్రాజ్యం మొత్తాన్ని ఒక కల్పితం ఇప్పటి వరకు మనం హిస్టరీలో చదువుకోలేదు పౌరా ఇది పురాణాల్లో లేదు ఇతిహాసాల్లో లేదు లేని పాత్రల్ని క్రియేట్ చేశారు మరి ఆహార్యం సార్ వాళ్ళకి ఆహార్యం ఆహార్యం వంట అండి రకరకాల డిజైన్ చేస్తే అంటే రాజు అంటే ఒక రాగం ఉండాలి మనకి కన్సెప్ట్ ఉంటుందండి కానీ అదే తిప్పితే పాత రాగు ఉంటుందండి ఓకే 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 సో దర్శకుడు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ కూర్చొని రకరకాల టెస్టులు చేసి ఈ చేసి ఈ చేసి ఈ చేసి దే అరైట్ సంథింగ్ అండి అదే మళ్ళీ ప్రాక్టికాలిటీ ఉండాలి దాంట్లో యుద్ధాన్ని చేయడానికి వీలుగా ఉండాలి ఆర్టిస్ట్కి వేసుకోవడానికి బాగుండాలి డిస్కంఫర్ట్ ఉండకూడదు మెటీరియల్ బాగుండాలి ఇవన్నీ ప్రొడక్షన్ డీటెయిల్స్ అండి అవన్నీ కూడా ఓకే ద రైట్ హ్యాజ్ డజంట్ హ్యావ్ మచ్ సే ఇన్ ఇట్ ప్రిపేర్ అంటే కథ ఏదన్నా ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు జనరల్గా మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటారా సార్ రాజమౌళి గారితో డిస్కస్ చేస్తారు లేకపోతే ఒక టీమ్ ఏమన్నా బిల్డ్ చేస్తారా అదో చెప్తారండి దీని ముందు ఎప్పుడో ఒక టీం ఉంటూ ఉండేదండి డైలాగ్ రైట్ రత్నం గారు ఇంకా కొంతమంది ఆరు నేను కూర్చునేవాడండి ఓకే మా అందరూ మాట అంటే నేను కూడా అంటూ ఉండేవాడిని అండి ఈ బాహుబలి రాయమండి కండిషన్ పెట్టాడు మీరు తప్ప ఎవరు కూర్చోవడానికి వీల్లేదని ఐ ఫెల్ సో ఇన్సెక్యూర్ అది బాబు ఎలా చేయగలరు కదా ఎవడో ఉద్దాడు ఏంటి ఓకే బట్ అందులో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నాలో క్రియేటివ్ ఉందని సంగతి నాకు అర్థమైందండి బాహుబలిలోను వాడు కండిషన్ పెట్టి ఉండకపోతే నాకు చాలా ఉపకారం చేశాడు నా కండిషన్ పెట్టి నాలో క్రియేటివ్ ఉండదు అని సంగతి నాకు అర్థమైందండి ఓకే ఆ చాడి కాదు కాదు అప్పటి అంటే అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా అసలు లేదా సార్ లేదండి ఇంక మొన్న త్రిబులార్ దాకా ఇంకా అసలు లేదు లేదు మీరు ఒక్కళ్ళే అంటే ఉంటాను మాట అదే వాళ్ళు నాకు సౌండ్ ఇంపోర్ట్ కింద ఉపయోగించుకుంటాను నేను చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ తాడు ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి ఓకే ఓకే బాగుంది బాగోలేదు అని సకృతిగా అయితే కొంత అందిస్తూ ఉంటారండి ఓకే 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 బట్ నైంటీ పర్సెంట్ నాదే ఉంటుంది సో మీరు ఫస్ట్ రాజమౌళి గారు ప్రభాస్ గారికి సినిమా చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మీకు చెప్పినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ నిజంగా ఒక రాజులు ఆ హైట్ కానీ ఆ పర్సనాలిటీ కానీ ప్రభాస్ గారు నో డౌట్ ఆ విషయంలో నిజంగా ఒక అపీరియన్స్ రాజులాగానే ఉంటారు ఆయన ఈ ఈ క్యారెక్టర్కి వచ్చారు కదా సార్ మరి మన రానా గారి క్యారెక్టర్ విషయానికి వచ్చారు కదా ముందు ఒకటి అనుకున్నారండి వేరే సంజయ్ దత్ ఒకటి అనుకున్నారండి ఓకే సంజయ్ దత్ గారి మీద ఇప్పుడు నిజమాబద్ధం మనకు తెలియదండి టైంకి షూటింగ్కి రారు ఆయన అని ఒక రథ ఒకటి ఉందండి వీ డౌట్ టాప్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే బట్ సైడ్ బై వి కాంట్ టేక్ రిస్క్ ఓకే అంత పెద్ద ఆయన మనం పెట్టుకున్న తర్వాత నా పొద్దున ఏడు గంటలకు నాకు సెట్లో ఉండాలి ఆయన ఏమో పది రూపాయలు గంటలకు వస్తారు అప్పుడు జయసుధ గారి అబ్బాయి ఒక అబ్బాయిని కన్సిడర్ చేశారండి వాళ్ళు అతను ఆర్టిస్ట్ కాలేదు కాలేదు మంచి పొడుగ్గా ఉన్నాడండి అవును సార్ అప్పుడు సంభవం జయలోడ అని రాణా రాణా చెప్పడం రాణా యొక్క ఓకే చేయడం రాణా పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాడు రాణా ఊహించుకోలేదు ఊహించుకోలేనట్టుగా ఉన్నాడండి నో డౌట్ ఆ విషయంలో నో డౌట్ మన మన తెలుగు హీరోల్లో చూసుకుంటే ఐటు పర్సనాలిటీలో ఇద్దరు హోరహోరీగా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు కూడా బాగున్నారండి అదే లేదు అందరు హీరోలు బాగున్నారు అందరూ బాగున్నారు అందరూ బాగున్నారు సో సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ కథలో ఒక డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత సెట్కి వెళ్ళటం ఒక పద్ధతి కొంతమంది దర్శకులు ఉన్నారు ఇప్పుడు కృష్ణవంశీ గారు లేకపోతే కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి సీన్ ఇస్తే చాలు అది ఎక్కడ అటాచ్ చేస్తారనేది బ్రెయిన్లో నుంచే అదొక ప్యాటర్న్ రాజమౌళి గారిదండి బౌండ్ స్క్రిప్ట్ అండి బౌండ్ స్క్రిప్ట్ తన చేత రాసుకుంటాడు మొత్తం తన ఓకే చిన్న చిన్న మార్పులు సకృత దొరుకుతాయి జరగవని కాదు సకృతిగా దొరుకుతాయి మేడం సార్ వచ్చిన తర్వాత ఈ విల్ నాట్ రై టు డివియేట్ పర్పస్ఫుల్లీ ఓకే 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 ఏదో ఒకరు మార్చినా పిలిచి అడుగుతాడండి ఇలా అనుకుంటున్నాను ఏదో చెప్తే అలా ఉంది 
లేకపోతే ఆర్డర్ చెప్తే బాగుంటుంది అది తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు పింఛల దేవుడు క్యారెక్టర్ ఉంది కదా సార్ పింఛల దేవుడు పింఛల దేవుడు అతను ఒక దుర్మార్గుడు ఆ దుర్మార్గుడికి శివగామి లాంటి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేశారు అసలు శివగామి ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ రమ్యకృష్ణ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు ఆ క్యారెక్టర్లో అయితే ఈ శివగామి క్యారెక్టర్కి ఇన్స్పిరేషన్ ఏమైనా ఉందా సార్ సబ్కాన్షియస్ అక్కడ కైక ఉండి ఉండొచ్చు అండి ఓకే కైక రాముడు విపరీతంగా ప్రేమించిందండి చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ కైక దాని విత్ కౌసల్య అందరం మాట్లాడి పాయిజన్ అయిపోయి అడిగి పాపని అడిగింది మేబీ సబ్కాన్షియస్ కష్టారండి ఓకే 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 కానీ మీరు చూసారా సార్ మన మన డిస్కషన్లో రెండు మూడు సందర్భాల్లో మహాభారతం ప్రస్తావన వచ్చింది రామాయణం ప్రస్తావన వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్స్ మనం బయట బ్లడ్లో ఉన్నాయండి చిన్నప్పటి నుంచే వింటూ పెరిగాం మనం నన్నదాలను జీర్ణించిపోయిన కథలు అవి ఇప్పుడు కట్టపుడు అనుకోండి ఒక భీష్ముడి ఛాయలు కనిపిస్తాయి కరుణ ఛాయలు కనిపిస్తాయి కదండి రైట్ ఆ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ అవును బిజల్ దేవుడిలో శకుడు క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది మంద్ర క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది షేర్స్ ఉన్నాయి కదా అవును అవును కన్నింగ్ కన్నింగ్ క్యారెక్ అవును ఫస్ట్ పార్ట్ డివిజన్ ఏదైతే చేశారో ఆ డివిజన్లో సార్ కాలకేయ వార్ సీక్వెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అనుకుంటా ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ ఎంత ఉంటుంది మిగిలిందంతా ఆ సస్పెన్స్లోనే ఉంటాం ఏ క్యారెక్టరు ఏ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ చూసి ఎందుకు కొంతమంది బాహుబలి అంటున్నారు అసలు ఈ క్యారెక్టర్ బాహుబలికి సంబంధి సంబంధం ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అన్నీ క్రియేట్ అయిపోయాయి ఎండ్లో మళ్ళీ ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేశారు ఆ కట్టప్ ఎందుకు చంపాడు అనేది అన్ని క్వశ్చన్స్ మధ్య ఎక్కువ వార్ సీక్వెన్స్లకి ప్రాధాన్యతనిచ్చారు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సో లిమిటెడ్గా మీరు ఏదైతే ఒక డ్రామాని క్రియేట్ చేసుకున్నారో మిగిలిందంతా రాజమౌళి గారి వార్కి సంబంధించిందే అంటే యాక్షన్ సీక్వెన్స్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు సో విజువల్ గ్రాండ్ అది ముందే అడిగింది అయితే అండి యాక్షన్ తీయడం తనకి ఇష్టం దాని గురించి అది ప్లాన్ చేశాడు ఆ సినిమా కథ మధ్యలో ప్రశ్న వచ్చిందండి ప్రశ్న కాదు మరో సడన్గా నాన్నగారు ఇది ఎందుకు తీస్తున్నా తెలుసా అని అడిగాడు అండి ఓకే అంటే నాకేం తెలియదు ఎప్పటికైనా మహాభారతం తీయాలని నాకు ఇది పాస్ అయితే ఇది నాకు లెట్ మస్ట్ టెస్ట్ ఇది పాస్ అయితే మహాభారతమే తీయగలను ఆల్మోస్ట్ పాస్ అయ్యారు అయితే మహాభారతం ఇంకా బాగుతుంది దయవల్ వార్ సీక్వెన్స్లు అద్భుతంగా తీసారు ఎక్స్ట్రాడినరీ తీసారు నో డౌట్ ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టర్స్ మీరు అన్నట్టు సార్ ఇప్పుడు శివగామి క్యారెక్టర్ కావచ్చు మిగిలిన క్యారెక్టర్స్లో మీకు ఏమైనా అనిపించిందా సార్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ని వీళ్ళనే చూజ్ చేసుకుందాం వీళ్ళ వీళ్ళ వరకు ఇలా చేద్దాం అనేది ఏమన్నా నేనే సజెస్ట్ చేశాను రామకృష్ణ గారి పేరు ముందు శ్రీదేవి అన్నాడు అండి అంత పవర్ రాదని చెప్పి నేను సార్కి పైలుగా తను రామకృష్ణ గారిని ఫస్ట్ ఆవిడ మేకప్ వేసుకున్న తర్వాత అలాగే నేను తమ్మన్న విషయం నేను పొరపాటు పడ్డానండి మీరే తమన్న పేరు చెప్తే తమ్మన్న ఏం బాగుంటుంది కానండి ఒక రోజు నేను సెట్లకి వెళ్ళేసరికి ఆ అమ్మాయి ఇంకా మేకప్ వేసుకోలేదు రిహార్సల్ చేస్తాను సీన్ అండి ఓకే డ్రై రిహార్సల్ ఆ గెటప్ చూడగానే ఎంత పొరపాటు పడ్డాను నేను ఈ అమ్మాయి మించి ఇంకెవరు చేస్తారు అమ్మ తాలు నడకలో కన్వీ చేసేసింది అండి ఓకే 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 కట్ట పేరు నేను సత్యరాధ పేరు చెప్పానండి ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి ఓకే మోహన్ లాల్ అలా సత్యరాధ రెండు పేర్లు అనుకున్నామండి మోహన్ లాల్ గారితే కష్టం చాలా ఎక్కువ పడుతుంది కదా సత్యరాజ్ గారు మీరు కథ రాసుకున్నారు మీ కథ మీ బేబీ మీ బేబీ ఖచ్చితంగా మీ ఏది అడిగినా కానీ నా బేబీ అను అను సూపర్ అని అంటారు నో డౌట్ కానీ మీరు విజువల్గా చూసుకుంటున్నప్పుడు థియేటర్లో లేకపోతే ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ మీకు బాగా అంటే ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యి బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన సందర్భం ఆ సీక్వెన్స్ ఏది చాలా ఉంటాయండి ఒకటి అందుకని నేను ఫస్ట్ అన్న అదన్న ఆ మాట అన్న మీ బేబీ ఎందుకంటే మాట చాలా ఉంటాయి అది అలా చేయత్తి దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఫస్ట్లో ఎస్ ఎస్ దగ్గర నుంచి ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ అండి ఏది విగ్రహం బైక్ ఎత్తడం అండి రైట్ రైట్ అందులో బాహుబలి నారవటం అండి అసలు కట్టప్పి లాగా వర్షం నీళ్ళు పెడతా ఉంటే కాలు తీసి లాగా వజం మీద పెట్టుకోవటం చాలా ఉన్నాయండి 
ఆ శివుడు పేరు పెట్టి ఆ శివలింగాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి ఆ వాటర్ దగ్గర ఆ సీక్వెన్స్ అద్భుతంగా ఉందండి అది అంటే మీరు కింద ఏదైతే అంటే పైన ఒక రాజకీయ పైనుంచి అది పడాలని డిసైడ్ అయ్యామండి అమ్మాయి తన ఫేస్ మాస్క్ ఏదో దొరకాల ఏదో దాంట్లో ఇంప్రూవ్ దొరకాలి అదే డ్రాప్టింగ్ మూమెంట్లు దొరికితే బాగుంటుంది కదా ఓకే ఓకే ఫస్టే కాకుండా ఇది కేవలం హీరో తాలూకు హీరో ఇది లేకున్నా కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి కానీ హీరో తాలూకు బలం అదండి ఆ తర్వాత బిలీబిలిటీ మనం పెరగాలంటే ఓకే దానికోసం డిజైన్ చేయబడిన సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అవును యాక్చువల్గా అతను ఈసారి కూడా పడిపోతాడు నో డౌట్ ఇది ఎన్నోసారి మళ్ళీ పడిపోతాడు అనుకున్నాం కానీ మీరు అన్నట్టు ఇక ఇక బళ్ళ ఆకారం చూసిన తర్వాత బళ్ళ వెళ్ళిపోయింది అది చూసి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా పుష్ వచ్చింది పుష్ వచ్చింది చూడాలని ఎగ్జాక్ట్లీ దాని సిబ్బంది లేకపోయింది దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళొచ్చు అండి ఇప్పుడు ఎన్ని ఎన్నిసార్లు పడలేదు చూడలేదు మనం చూడండి అవును హీరో కింద పడిన తర్వాత అన్నారు అనుకోండి వెళ్ళండి వాళ్ళకి అలా చూస్తున్నాడు అండి వీళ్ళెదురు కూడా అన్నారు అనుకోండి ఆ చేతికి దొరికింది అనుకోండి పైకి వెళ్ళ సరిపోట్టుకునేటండి సెవెన్ ఎపిసోడ్ ఉండక్కర్లా రైట్ రైట్ అవును అలంకారం ఉండదు మరి అక్కడ మనం ఉప్మా తింటామండి జీడిపప్పు వేయపోతే ఉప్మా ఏమీ లోటు రాదు కదా ఉప్మాలో జీడిపప్పు ఉంటాను రూల్ లేదు కదా రూల్ ఏం లేదు మరి అక్కడక్కడ ఒక జీడిపప్పు తగ్గుతా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అండి రుచికరంగా ఉంటుంది అలా జీడిపప్పులు అనమాట ఉండేది అండ్ మెయిన్ అభిషేక పట్టాభిషేకానికి సంబంధించిన అటు ఫస్ట్ పార్ట్లో సెకండ్ పార్ట్లో అవి రెండు హైలైట్స్ అండి ఆ రెండో అలా డాటర్ కారణం ఏంటంటే ఆడియో ఫంక్షన్ తిరుపతిలో పెట్టామండి అప్పుడు ఆయన అడవి శేషు ఆయన భద్రుడు వేషం వేశారు కదండి థ్యాంక్స్ చెప్తూ నా ఫస్ట్ వేషం ఇచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన కానీ ఎందుకున్నారో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అండి పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ ఆపటం లేదండి చాలా అబ్రాసింగ్ ఉంటుంది అందరికీ కూడా ఫంక్షన్ ఏమో ప్రభాస్ ఫంక్షన్ ప్రభాస్ ఫంక్షన్ వాళ్ళు అరవకూడదు ఓకే అదే బాబు మీరు అరవద్రా అని చెప్తే ఇంకా గట్టిగా అరుస్తారు ఇంకా దరిద్రగా ఉంటుంది అండి రైట్ సో త్రోట్ ఫంక్షన్ అది ఇక కంటిన్యూ అయింది 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 పవర్ స్టార్ అని అరుస్తున్నారు అరుస్తారు ఓకే ఇదే అప్పుడు టైంలో చెప్పాను ఇంటర్వాల్ సిక్ మామూలు ఇంటర్వాల్ సిక్వెన్స్ ఏంటంటే ఆవిడ పొజిషన్ తీసేసి ఇక్కడ నుంచి బల్లా దేవుడు రాజు నువ్వు మంత్రి అంతే సరే అమ్మ అన్నాడు అది ఇంటర్వాల్ అనుకున్నావు అండి ఓకే వద్దామని వెళ్ళి పెట్టాను ఇదా చేసే కదా నాన్నగారు అన్నాడు చేసే దాకా ఇక హైల్గా చెయ్యి అది ఒకటి అయితే వందగా చెయ్యి చూసావు కదా ఎలా కలిసారు అక్కడ ఆడు విజయ గర్వంతో ఉంటే అందరూ మర్చిపోయారంటే మర్చిపోలేదు అది తను రాజే వేయడనుకుంటే రాజే తనకేం దక్కలేదన్న పెయిన్ అది చాలా బాగుంటుంది అంటే అప్పుడు ఇదంతా డిజైన్ చేసేసారు అనమాట ఎక్కడికి ఎక్కడికి లింక్ కలిపారు సార్ అసలు ఆ సభకి ఇంత పెద్ద సిచ్యువేషన్కి అసలు ఆ లింక్ ఎలా కలిపారండి మీరు ఆలోచనలు ఏం లేదండి ఒక మేజర్ ఏం లేదండి ఒక జేబు దొంగ ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు చూపు ఎప్పుడు మీ జేబు ఆ జేబు అలా కొడతారు ఏ జేబులో పర్సు ఉందా పర్సులో డబ్బు ఎంత ఉందా ఎలా కొట్టేద్దామని చెప్పానండి ఓకే ఓకే అలాగే సినిమా కథ కొడుకి దట్ మస్ స్పీక్ మై సెకండ్ నేచర్ ఎక్కడ ఏది విన్నా చూసినా చదివినా ఏదో కథలోకి ఎలా పనిచేస్తుంది అది అని ఆలోచించేటువంటి ఒక బ్రెయిన్కి ఒక ఒక ద్వారా తెచ్చి ఉంచాలి దానండి ఓకే 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 అది నేను చేస్తానండి ఏమన్నా ఏం చూస్తే మాట్లాడినా ఇంకో సెకండ్ ఇసేది ఎక్కడ పని చేస్తా అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను రాజమౌళి గారు ఒక కథ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అండి ఆయన అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు స్టిల్ ప్రతిరోజు ఆయన ఆయన గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందండి ఆయన ఆయన తపస్సు అలా చేస్తాడు తపస్సు ఓకే తిరిగి రాసుకుంటాడండి ఓకే ఊహించుకుంటాడు చెప్తాడు ఎక్కడ తేడా వస్తే దాన్ని ఎలాగా సరిదాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు ఓకే తపస్సు అయినండి స్క్రిప్టే కదా అక్కడి నుంచి ఆఖరి కాపు వచ్చి రిలీజ్ ఎవరికి కూడా ఆ మూడ్లోనే ఉంటాడండి ఇంక ఇంక వన్స్ మీరు కథ చెప్పాక ఇంక ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు మీరు ఇంకా ఉండదండి ఆయన ఎప్పుడు అవసరం అయితే వాడు కబుర్ చేస్తాడు అండి నేను అనుమానిస్తే కబుర్ చేస్తాడు లేకపోతే ఏదైనా ఒకసారి కాంప్లెక్స్ సీన్ ఉంటే సెట్ పిలిచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడండి అంటే మనం అనుకుంది కరెక్ట్ కనీ అవుతుందా లేదా ఓకే ఓకే అలాంటిదే బాహుబలిలో పార్ట్ వన్లో ఇంటర్వల్ సీన్ అండి విగ్రహం ఎత్తడం ఉంది కదండి అవును అప్పుడు అంతా చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ షాట్ అవర్ మీద అని అడిగాను నేను అందులో బాహుబలి నడుస్తూ ఉంటే గర్వంగా తలెత్తి వస్తుంది దేవసేన అవమానంతో తలెత్తుంటాడు పల్లాల దేవుడు అలా తలెత్తి చూడాలంటే ఇద్దరుపై సీన్ కావాలమ్మా ఇద్దరుపై సీన్ చూడండి దేవసేన 
ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా ఎవరైనా బాహుబలి పేరెత్తారా అర్ధరాత్రి ఆదమొచ్చినప్పుడు ఈ సంఖ్యలు చప్పుడు నా పేరు వినిపించిందా వినిపించదు మర్చిపోయింది మహిష్మతి మధ్యమే జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాం సత్య లోపం చూడాలి నువ్వు ఇంకొకసారి చంపాలి నేను రెండో తీరవు అని వాడంటే వాడి మనసు అంత గాఢంగా ఉందో చెప్పితే అందరూ మర్చిపోయారు అనుకుంటుంటే ఎవడో మర్చిపోలేదు అందరూ బాహుబలి పేరు ఎత్తారు అన్నది అప్పుడు చెప్పానండి ఆ సీన్ అది ఓకే అప్పుడు పుట్టింది అది అట్లా వెనర్ దర్ ఇస్ ఎ హెల్దీ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ఎ డైరెక్టర్ అండ్ ద రైటర్ మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది అవును అది ఆ విగ్రహానికి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా సార్ అంత పెద్ద విగ్రహం అంటే ఒక వంద అడుగుల విగ్రహాన్ని ఎప్పుడో బల్లాల దేడ ఈ కథ గురించి చెప్పా బల్లాల దేడ క్యారెక్టర్ ఒక ఎప్పుడో ఒక సీన్ చెప్పానండి ఏంటంటే ఒక రాతి విగ్రహం కొన్ని వంద మంది లాక్ వస్తున్నారు కింద దొంగలు వేస్తున్నారండి దొంగ నుంచి లాక్ వస్తున్నారండి అది చూపిస్తా ఉండి చూపిస్తా చిన్న కొండ ఎత్తి మీదకి మనుషులు మోసుకొస్తున్నారు సింహాసనం అండి దాని మీద కూర్చున్నాడు బల్లాల దేవుడు అంటే వాయి వాడి క్యారెక్టర్ బల్లాల వాయిస్ ఓవర్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ హీ రియలైజ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో గాడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ రియలైజ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే వాట్ ఈస్ గాడ్ భగవంతుని చేతులు మనిషి పుట్టక సాగు రెండు ఉంటాయి అది వాటి చేతుల్లో తెచ్చుకున్నాడు ద పర్సన్ లూ సెట్ ఇస్ విల్ డై సెట్ ఇస్ విల్ తన ఖ్యాతిని నిలబెట్టుకోవడం ఖాతం చెప్పుకోవడం కోసం తందే విగ్రహం చేయించుకున్నారు ప్రతిష్టేటాకి నేను ఎప్పుడో చెప్పాను సీన్ దేనికో సర్దాగలాగా రాయి బదులు బంగారం పెడితే ప్రజల దగ్గర ఎంత వాడు క్రూరుడు ఎంత పీడించి చూసులు చేసాడు డబ్బులు అంత అవుతాయి కదా చెప్పి అలా బంగారంలో మార్చేవాడు సార్ డైలీ మీరు ఒక కథ కథ రెండు కథలు రాసి పక్కన పెడతా ఉంటారు సార్ డైలీ అండి ఏముండదు కదా ఎందుకంటే ఒక మనం మీరు అన్నట్టు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక అవసరం ఇంకొక మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ రాసిన వాటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి దీంట్లో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే నాకు కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలండి సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చిన కొత్తలో అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ అందరిలో పక్క రైటర్లు కో డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా విహెచ్ఎస్లు పెట్టుకుని రాసేసుకుంటూ ఉండేవారు సీనియర్ కార్టర్ని ఎందుకని అడిగాను అదేంటి మన దగ్గర లైబ్రరీ ఉండాలి కదా ఈ సీన్ మన దగ్గర ఉంటే ఎంత డిస్కషన్ అప్పుడు టక్ మీద సీన్ అక్కడ పెట్టవచ్చు బాగుంటుంది కదా చాలా ఇన్ఫినిటీ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసింది చాలా న్యూనత వచ్చేసింది అట్ దట్ టైం యువర్ సో బ్యాడ్ కండిషన్ అసలు టీవీయే లేదు విహెచ్ ప్లేత అంతకన్నా లేదు ఓకే ఎక్కడ చూడటానికి అయ్యో వెనకడి పోతున్నావా వెనకడి పోతున్నావా వెనకడి పోతున్నావా ఎప్పుడు కాంప్లీట్ చేయగలం సో గ్రాడ్యుయల్ నాకు అర్థమైంది అంటే ఏంటనండి మనసు ఏదో నువ్వు ఇలాంటిదండి దానికి అపారమైనటువంటి క్రియేటివ్ కెపాసిటీ ఉంది ఎంత తోడి కొద్దీ కొత్త నీళ్ళు వస్తాయి అలాగే చెప్పి వదిలేసి ఒక నీళ్ళు మురికెత్తిపోతాయండి ఓకే వేళ ఒక సీన్ మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు బాగుండొచ్చు అండి ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ చాలా లేక్గా ఉండొచ్చు అండి అది ఓకే ఓకే ట్వంటీ ఇయర్స్ పనికి రాకుండా పోవచ్చు అలాగే రాఘవేంద్ర గారు పిలిచి పని ఇచ్చే వాళ్ళు గోస్ట్ పని అండి మంచి సీన్ వచ్చిందండి చెప్పేస్తే మళ్ళీ మనకు ఉండదా తప్పు ద్రోహం చేస్తున్నాం చెప్పేయాలి అప్పుడు రిలీజ్ అయిన ఒక సీన్ వస్తుందండి మళ్ళీ నన్ను ఇమీడియట్గా అండి ఓకే ఓకే అట్ ది సేమ్ టైం మీ జేబులో డబ్బు దొంగతనం చేయాలని డిసైడ్ అయినకోండి నేను కష్టపడతా మైనస్ అని బ్రెయిన్ అండి పక్క వాళ్ళు సీన్ మనం దొబ్బేసి మనం పెట్టాలని థాట్ వచ్చి నెక్స్ట్ మూమెంట్ యువర్ క్రియేషన్ ఇస్ టెట్ ఓకే ఈ జీవితంలో ఎప్పుడూ ఆ పని చేయలేదండి ఓకే సినిమాలు చూస్తూ ఉంటానండి చాలా తక్కువ చూస్తాను టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అంత సినిమా చూసి ఆ సినిమా దొబ్బేసి ఇలా పెట్టేయాలి అదే సినిమాకి వచ్చిన ఆ గతంలో మేము అర్థాంగానే సినిమా మా అన్నయ్య డైరెక్ట్ చేశారండి బాగా నష్టం వచ్చింది చేపలో డబ్బులు లేవండి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి వైజాగ్ రాజు గారు ఆయన కోదండరావు రెడ్డి గారికి బాలకృష్ణ కథ చెప్పండి ప్రసాద్ గారు అన్నారు ఆయన నా దగ్గర రత్న గారు పని చేసేవారండి ప్రసాద్ గారు రక్త తిలకం అనుకుంటారండి రక్త తిలకం ప్రసాద్ గారు దాన్ని నొక్కేద్దాం అండి అన్నారు ఆయన ఒకసారి చూడాలండి విహెచ్ఎస్ లేదు డబ్బులు లేవు టీవీ లేదు అప్పుడు టీవీ వదిలే ఇంట్లో అండి విహెచ్ఎస్ అయితే తెచ్చుకుని రక్త తిలకం సినిమా చూశానండి చూసిన ఐడియా వచ్చింది బొడ్లి మోహన్ అమ్మాయి చేసేద్దాం బొడ్లి మోహన్ కాదండి బొడ్లి మోహన్ అమ్మాయి చేసేద్దాం అర్థవుతుంది కదండి ఓకే హీరో దగ్గర పనిచేసే అసిస్టెంట్ ఈ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు ఆ అమ్మాయి హీరో సిస్టరు ఓకే 
హీరోయిన్ హీరో సిస్టర్ అండి రైట్ అమ్మాయిని అబ్బాయి చేసేవాడిని ఓకే రాణా సినిమా అయితే అది ఓకే కరెక్ట్గా ఆ రోజులో ఆర్డర్ వేసామండి బాలకృష్ణ చెప్పే చేరండి ఒకటే ప్రశ్న ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ అవతల అడిగాడు అండి నేను ఓకే ఓకే కొందరు డాక్టర్ గారు తీసుకెళ్ళండి అప్పుడు వైజాగ్ గారు ప్రశ్న అవసరం అలాగా డబ్బులు లేవండి ఓకే ఓకే ఆ మహాన్ బాబు డబ్బులు ఇచ్చారు కొన్నాళ్ళు బతికేవాడు కానీ మీరు చెప్తుంటే అనిపించింది ఏంటంటే ఒక ఇన్స్పిరేషను ఆ ఇన్స్పిరేషను బలం బలంగా ఉంటే దాని అంటే ఆ సన్నివేశం కావచ్చు లేదా ఆ సీక్వెన్స్కి ఇంకొక ఫ్రేమ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే కథ అలానే ఉంటుంది వాస్తవాన్ని న్యాచురల్గా కదా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ భాష ఇరవై ఆరు అక్షరాలు అండి ఎన్ని లక్షల కోట్ల పేజీలు తయారవుతుంది దాని మీద అంటే వర్డ్స్ అవునవును అవును అలాగే మనిషి వాళ్ళు బేసిక్ ఎమోషన్స్ పదో పన్నెండు ఉంటాయండి ప్రేమ కోపం ద్వేషం ఈర్ష్యా సూయ వాటిలో పుట్టి ఇవన్నీ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొబ్బిల్ సింహం అండి నాకు దాసరి గారిది ప్రేమాభిషేకం బాగుంటుంది అండి అది ప్రేమాభిషేకం కదండి దాంట్లో నాగేశ్వర క్యాన్సర్ వస్తుంది అండి దాన్ని ఆడపని చేస్తే అనుకున్నానండి అని చెప్పి కత్త చేశానండి వెళ్ళి త్రివిక్రమరావు గారికి చెప్పానండి చాలా బాగుంది ప్రసాద్ గారు కత్త నాకు చెప్తా చేయండి నా దగ్గర బొబ్బల్ సింహం అనే టైటిల్ ఉంది సుమన్ కాదు అప్పుడు శ్రీ సుమన్ అని చెప్పి సుమన్ భానుప్రియ రేవతి నిర్మలమ్మ గారు అని చెప్పాను క్యాప్టెన్ అండి సుమన్ కాదు బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ గారు భానుప్రియ కాదు రోజా రేవతి కాదు అది మీద నిర్మలమ్మ కాదు ఆవిడ అన్నపూర్ణ బొబ్బిల్ సింహం టైటిల్ ఉంది ఈ కథకి బొబ్బిల్ సింహంకి ఏంటంటే మా అత్తం గారు నా పక్కన పర్ల ప్రసాద్ అని చెప్పాను బాలేదు ఓపెనింగ్ సీన్ ఆయన అందించారు నాకండి తిరిగి చెప్తాల్సి ఉంటే దొరికేసింది చెప్పి మొత్తం అంత అలాగా చేసుకుంటూ వెళ్ళామండి ఓకే ఓకే అవసరం ఒకసారి అలా చేయిస్తాం అదే ఈ సినిమా అయిపో జరిగే జరిగేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు కావచ్చు అటు రాజమౌళి గారు కావచ్చు చాలా టెన్షన్ పడి ఉంటారు ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్ అయ్యే వరకు సెకండ్ పార్ట్ దొరికేసి ఫస్ట్ పార్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏ పెద్ద పడలేదండి ఆయన ఎందుకంటే బరువు మోస్తున్నారు కాబట్టి వాడు పడి ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మీరు కూడా అడ్వైజ్ ఇచ్చి ఉంటారు మీ సైడ్ కూడా లేదండి ఏదైనా లేదు మరి ఈ విషయంలో ప్రొడ్యూసర్ మెచ్చుకోవాలండి శోభ గారు మన చిన్న గారు దే ఆర్ మేకర్స్ అండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ షుడ్ గో టు దెమ్ అండ్ రాఘవేంద్రరావు గారు ఈ సమయంలో రాఘవేంద్రరావు గారిది నాకు తెలిసి ఒక ఇదే తప్పండి ఫైనాన్షియల్ నార్మలిటీ శోభ గారు బిలీ ఓకే శోభ గారు శోభ గారు చిన్న గారు చిన్న గారు అవును అవును ఆర్క రాఘవేంద్రరావు గారికి పేరుగా దెబ్బస్తూ వచ్చిన కానీ ఫైనాన్షియల్గా మటుకు వెళ్ళదని నాకు దట్స్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు వచ్చిన అప్రిషియేషన్స్ ది బెస్ట్ అంటే ఏది చెప్తారు సార్ ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొవ్వూరులో పుష్కాలు అవుతున్నాయండి కొవ్వూరు మా ఊరు సొంత ఊరు అండి కోదా సాంచార్దని వెళ్ళాను నేను సాంచార్ బయటకు వస్తే ఇంకా చీకటిగా ఉంది చిరు చీకటిగా ఉందండి అందరూ వాళ్ళు స్నానాలు చేసి దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారండి బాహుబలి గురించి రెండో రోజు మూడో రోజు అంతేనండి అదేటి అలాగా ఆప్ చేసేటి చెప్పలేటి కట్టపల్ల చెప్పాడు ఏమనుకుంటున్నాడు తల్లా లంచ్ అవ్వకూడదు అంటే ఇది యూజ్ అన్పార్మెంటరీ లాంగ్వేజ్ ఓకే బట్ ఏమి తెలియడు గురించి అన్పార్మెంటరీ లాంగ్వేజ్ వాడే అంత వాళ్ళని హత్తుకుంది హృదయానికి రైట్ రైట్ వింటాం బూతులు వింటున్నా చాలా ఆనందం వేస్తుంది వెరీ రేర్ థింగ్ అండి ఓకే ఓకే మన ఎవరన్నా తిడతా ఉంటే ఖచ్చితంగా అది అది అత అతను ఓన్ చేసుకున్న కింద అది ఓన్ చేసుకో కన్ఫర్మ్ నో డౌట్ దట్స్ మై బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అండి సో ఫస్ట్ పార్ట్ అప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ మామూలు అయిపోయింది ఇంకా మామూలే అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ